നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഒരു നമ്പറിനെ കണ്ടാൽ ഒരു സംഖ്യയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്നീക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ഒരു സംഖ്യയെ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ വേറൊരു നമ്പറോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വന്നില്ല എങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നയനെയാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക അവിടെയും ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ് ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കിത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ നോക്കാം വൺ ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാ നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഏത് നമ്പറാണെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഒന്ന് എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റിമൈൻഡർ കിട്ടില്ല അതായത് ഒന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു റിമൈൻഡറും വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ട് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അവസാനം വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ റിമൈൻഡർ വരില്ല ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഒറ്റ നോട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം അവസാനം വന്നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നയൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിമൈൻഡർ വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡിവിറ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടുവിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ നോക്കാം ത്രീയുടെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്താണ് ത്രീ ഒരു നമ്പർ കിടക്കുന്നു അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ
ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി എന്താ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുക ആ തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിനെ എല്ലാ നമ്പറും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ത്രീയുടെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ വൺ പറഞ്ഞു ടു പറഞ്ഞു ത്രീ പറഞ്ഞു വൺ എല്ലാ നമ്പറിനെയും വൺ കൊണ്ട് പറ്റും ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് പറ്റും ത്രീ ഇങ്ങനെ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ നാലിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയണം പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുക ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംശയമുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എളുപ്പമഴി എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സീറോ സീറോ വന്നാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കണ്ട ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ സീറോ വന്നാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമഴി എന്താ ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഫോറിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ മാത്രം ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരാതിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സീറോ സീറോ വരണം എയ്തർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറോ 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 വരണം അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് രണ്ട് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഇനി ഫൈവ് കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ നോക്കാം ഫൈവിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവിനെയും പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോയോ ഫൈവോ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈവ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി മനസ്സിലായാലോ ഫൈവ് വരെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്ടല്ലോ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പം സിക്സിൻ്റെ നോക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ടുവിൻ്റെ പഠിച്ചു ത്രീയുടെ പഠിച്ചു അല്ലേ ടുവിൻ്റെ ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ത്രീ ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ടും പറ്റും ടു കൊണ്ടും പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു കൊണ്ടും പറ്റും ത്രീ കൊണ്ടും പറ്റുമെങ്കിൽ സിക്സ് കൊണ്ടും പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ടു കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് ഈവൻ നമ്പറും ആയിരിക്കണം
ഈ വലിയ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലാക്സിലോ ടെൻ ലാക്സിലോ ഒക്കെ തന്ന നമ്പറിനാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റിനെ നമുക്ക് എട്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഫുൾ നമ്പറിനെ ഏറ്റവും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നോക്കുക എയ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് സീറോ 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 വന്നാലും മതി ഏറ്റവും അവസാന സീറോ 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 വന്നാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു വലിയ നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം മൂന്ന് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ കൊണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു സീറോസ് രണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ മൂന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പമല്ലേ നയനിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം നയൻ അപ്പോൾ നയനിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നയൻ ത്രീയുടെ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് നയൻ്റെ ടേബിൾ വരുമോ വരുമോ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു നമ്പർ ത്രീ 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 തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റീനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നയൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി എളുപ്പമാണോ ആണ് കാരണം സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുക ആ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം നോക്കുക അതിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വലിയ നമ്പറിനെ നമുക്ക് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ത്രീയും നയനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീയും നയനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീയുടെ ടേബിളിൽ വരണം നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നയൻ്റെ ടേബിളിൽ വരണം ഓക്കെ അടുത്ത ടെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെണ്ണിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് സീറോ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും ലാസ്റ്റ് അതായത് വൺസ് ഡിജിറ്റിൽ സീറോ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് മീൻസ് ടെൻസ് ഡിജിറ്റ് മീൻസ് വൺസ് ഡിജിറ്റ് സോറി വൺസ് ഡിജിറ്റിൽ സീറോ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ടു ടെൻ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ടെണ്ണും പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇലവൺ ഇൻഡിയാണ് ഡിസബിലിറ്റി വരുന്നത് ടു സീറോ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ടു സീറോ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ഇലവൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അതായത് ഈ ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കരുത് അതിനടുത്ത നമ്പർ അതിനടുത്ത നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു നോക്കുക ത്രീ നോക്കുക സിക്സ് നോക്കുക ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ടു ത്രീ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് കിട്ടും ആണല്ലോ അല്ല സോറി ഇലവൺ കിട്ടും ഇലവൺ കിട്ടും ഇലവൺ കിട്ടും ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൺ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ നോക്കുക സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ എന്താ ചെയ്തേ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്നിടവിട്ടുള്ള നമ്പർ ആദ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക രണ്ട് നാല് ആറ് ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ
മനസ്സിലായോ ഇലവൻ്റെ ഡെസ്റ്റോ ഡ്യൂസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഇനി അടുത്തത് ട്വൽവിൻ്റെ ഡെസ്റ്റോ ഡ്യൂസിബിലിറ്റി ആണ് ട്വൽവിൻ്റെ ഡെസ്റ്റോ ഡ്യൂസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാം ട്വൽ ട്വൽവിൻ്റെ ഡെസ്റ്റോ ഡ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഫോറും കൊണ്ടും പറ്റും ത്രീ കൊണ്ടും പറ്റുമെങ്കിൽ ട്വൽവ് കൊണ്ടും പറ്റും ഫോറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വരണം ത്രീ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് എല്ലാ ഡിജിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡേ മൾട്ടിപ്പിൾ വരണം ഫോർ കൊണ്ടും പറ്റും ത്രീ കൊണ്ടും പറ്റുമെങ്കിൽ ട്വൽവ് കൊണ്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ട്വൽവ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിൽ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാത്സിൽ ഡിവിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം ഡിവിഷൻ എങ്കിലും കുറേ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി പലപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ വരാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ അല്ല അതൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കുറേ കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയറായോ ഓക്കെ